Hey, ¿qué pasa, crack? Soy From Winod y bienvenidos de nuevo a lo que estáis viendo. Estamos de nuevo aquí en Paper Mario, la puerta millonaria o de Thouser Door, como lo queráis decir. Y a ver, tenemos problemitas, nos quieren hacer daño, nos están reventando por todas partes y encima, uff, nos han enviado una tarta que no sé si es una tarta envenenada. Voy a hacer una cosa con la tarta. La examinamos, a ver. Dice, ¿qué buena pinta tiene? Se está cayendo la baba. Eh, uff. Si me la como, ¿qué pasará? Vamos a ver. A papear. Estaba tan buena que ha recuperado las energías. No sé yo, yo creo que es una trampa, ¿eh? Vale, vamos a ver el sistema de combate. Nos envía a luchar contra personajes más difíciles ahora. Y hay alguien que nos intenta extorsionar y hacer daño. Dice, vamos a ver contra quién nos queremos luchar. Contra los Harry Cupas. Eh, te recuerdo que deberás saludar al público al menos tres veces, ¿de acuerdo? Los buenos luchadores también deben saber entretener al público, ¿de acuerdo? Vamos a por ellos. Ahí está. Vamos al combate. Tengo que reconocerlo, ¿vale? Va a ser complicado. No estoy preparado para esto porque hay algo que me dice que estos cupas, como sabéis, son de magos. Y saludar al público con esta gente va a ser complicado. Vale, vamos a ver, sin piedad, chicos. No subestimes el poder del lado oscuro de la magia. Que empiece el combate. Me gusta porque este sí que es un combate con personajes distintos. Vale, aquí los tenemos. Saludo al público al menos unas cuantas veces. No, terremoto todavía no. Saludemos al público. Aunque bueno, no veo mucha utilidad ahora. Vamos a saludarlos con todos, ¿de acuerdo? A ver si me cuentan como dos o tres. Cuidado. No me fastidies. Ha agrandado y aumenta el poder de ataque. Lo ha parado, lo ha atacado al otro, ¿eh? Lo ha hecho invisible. Vale, tenemos un punto de fuerza más. Si al menos nos sirviera algo. Vamos a hacer algo. Tiene que ser a él. El salto no puede ser a alguien. Al grandote. Cinco lo hemos quitado. Ha caído volando. Acciones, saludar al público. Ya hemos saludado tres veces. Hay que tener cuidado, ¿eh? Está reventando al otro, ¿eh? Ocho de vida, no me fastidies. Vale. Se acabó, ¿eh? Él está en peligro, así que no va a poder hacer nada. ¿Qué tenemos de objetos? Champiñón recupera 5. A lo mejor le viene bien, ¿vale? No voy a desperdiciar esto. Voy a atacar, evidentemente, al pequeñajo. Le quitamos 5. Él le voy a hacer que se coma el champiñón este que tengo por aquí. Que a esto. 5 puntos de fuerza y todo, ¿eh? Pero bueno, que se coma el champiñón él. Perfecto. Es que tiene poca vida ese pequeñajo, ¿eh? Ahora, ahora sí la ha dado al Mario, ¿no? Vale, defensa igualmente, pero no ha sido suficiente. Buah, me la he comido entera, ¿eh? Vale, es el momento, ¿eh? Puedo usar... Eh... Salto con el de atrás, ¿no? Voy a hacer salto con el de atrás. Perfecto Objetos, no Quiero habilidades, salto, bomba, él Vale Perfecto Cuatro de golpe, que no está nada mal, eh Están atacándole muchísimo a ese Yoshi, eh Y los cura Es que el blanco es un melón no lo quería decir así, pero el blanco es un melón. Vale, ahora usar esto, ¿eh? El especial del terremoto. Contra los dos. Va a ser lo mejor. Le voy a quitar 6 de vida, ¿eh? Con esto. Bueno, si me sale perfecto, claro está, ¿eh? Si la cago, no. Vámonos. Vamos. Ahí está. Vamos. 
Máxima, chicos, máxima Aquí tengo que acabar con ellos, como sea, eh Seis Vale Es hora, eh, de usar habilidades Y va a ser la de engullir Vamos Ahí está, hermano Chun, 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 chun ha sido un combate duro, ¿eh? Este ha sido un combate duro, pero lo hemos logrado. Uf, estaba sufriéndolo. Y la victoria es para el Gran González, lógicamente. Mario. Bowser. No me fastidies. Damas y caballeros, tenemos aquí un espontáneo. Parece el Gran González le sale enemigos por todas partes. ¿Quién me iba a decir que te encontraría en Ciudad Hoyo? Esta es mi oportunidad. Antes de conseguir los cristales estelares, me encargaré de darte tu merecido. ¿Viene Bowser ahora? ¿En serio? No me parece justo. Te demostraré cuánto puede dar mi fuerza de sí. Vale, creo que voy a hacer una cosa. Voy a tener que cambiar a este pequeñajo, ¿vale? Eh... No, no sé cómo hacerlo, ¿eh? Objetos, acciones... Cambiar de compañero. Pro Claudia. Vale, ahora tengo yo que atacarle, ¿eh? Con martillo potente, a lo mejor. Cinco de daño, vamos. Ay, ay, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? El cinco de daño no me lo esperaba. Es imposible para eso, ¿verdad? Bueno, Claudia aumenta y yo también aumento el daño también. Habilidades, vendaval, la chuchón. Vale. Bien. Tres. Ah, que le quito vida. No me sabía que era para eso. Pensaba que la chuchón era para hacer daño en plan abrazote, ¿sabes? Otra cinco de vida. Eh, ¿Me la han envenenado o algo? La ha dado a él, increíble. Vale, perfecto. ¿Habilidades? ¿Vendaval? No, vendaval no va a hacer nada. No va a hacer daño, pero bueno. Era mejor hacerle un poquito de daño que no. Uf, objetos Disco de mareo, vamos a usar un disco de mareo con él Nos volvemos locos, nos mareamos nosotros también Ah, jamás te permitiré que me derrotes Pues el disco de mareo ha servido bien poco contra él, eh Vale, Claudia, es tu momento de hacer un plan placaje a este hombre Se lo merece, eh Es un cupo y se lo merece Vale, le toca a él. No, tormenta no. El martillito, chicos. El martillito es top aquí. Contra Bowser le quité 5, así que no está mal. Antes quitaba 2, así que me alegro. Cuidado. Me ha pisado bien, eh. Voy a necesitar hacer una cosa. Eh, voy a hacer lo siguiente. Voy a usar el especial de recuperar. Porque lo necesito. Para Mario sobre todo Vale Vámonos Malición, le da el último Le da el último Vale Ha sido un buen, una buena, eh Esta ha sido buena Vale, creo que voy a intentar pillar a un Marina Porque me habéis dicho que es bastante buena Para hacer una cosa Cambiar de compañero con Marina Cuidado Bueno, qué casualidad Quiero que inspeccione a Bowser Para que me diga cuántas cosas tiene, ¿vale? ¿Qué tenía? Habilidades Descripción Venga Es Bowser Tiene 30 de vida, ¿eh? Pero, ¿se puede saber qué está haciendo aquí? 33 de poder, 1 de defensa no es que sea muy fuerte, pero como era de esperar, posee muchísimos PC. Ten cuidado porque si te muerde te envenena y te quedarás 
Y perderás poco, peces poco a poco, ¿de acuerdo? Vale Por lo pronto la próxima prioridad que en estos momentos es terminar con él, ¿de acuerdo? Me encanta que me diga la descripción de este tipo de gente A vos se le quedan 5 de vida, está eliminado Ahí está Dice, ¡ah! Vale ¿Qué no pasa? El duplicador de estrellas Porque si no, no tiene sentido que salgas ahora Vale, nos ha dado un poquito más de estrellitas Buah, nos ha dado 30 estrellas, eh Nos ha subido bastante Hasta 43 Vale, Gunmarina es que es muy buena Bowser ha sido derrotado Y dice, damas y caballeros Lo volví a hacer, es el gran González Esa garra, esa fuerza, ningún rival se le resiste La competición cada vez se calienta más Uf, está complicado 19 monedas a la saca Vale, hemos subido en la clasificación Lógicamente Adiós, chata Vale, menudo susto me ha pegado Cuando ha aparecido de repente Yo no me lo esperaba, la verdad La verdad es que esta chica como investigadora es muy buena Porque luego puedes ver todos los registros, dale Esto lo pasamos rápido No me interesa ya ponerme ahí y vamos a volver con nuestro querido amigo. Bueno, vamos a, vamos a analizar quién nos viene a atacar ahora y ahora vemos. Según quién nos venga, eh, ver clasificación, podemos saber a quién nos enfrentamos, ¿no? Uff, nos podemos luchar contra él, ¿eh? Podemos llevarnos a esta que le puede atacar por arriba. Vamos a ir a un combate oficial con ella. Y dice, bueno, González, te has decidido a combatir. Vale. El rompehuesos. Recuerdo que no podrás cambiar de compañero durante el combate. Dirías confiar en tu compañero desde el principio. Espero que no te leites con buen espectáculo, ¿de acuerdo? Vamos a ir con ella. No puedo cambiar de compañero, ¿eh? Vale, vámonos. No es... Eh, uy, perdón. Iba a decir la fonoteca. No es lo mejor en, en lucha, pero tiene 20 de vida y es mucho mejor que el Yoshi Bebé. O sea, si es para nosotros. Que enfrentarnos a otro. Este podemos atacarle por arriba, así que estamos bien. Y el próximo combate El gran González del Azote del Ring Se enfrentará a El guardián de la puerta El rompehuesos No perderemos Os mandaré hasta las mismísimas puertas del infierno La verdad es que tiene un buen aspecto ¿eh? Me gusta Que empiece el combate Adelante Bowser ha vuelto por nosotros Que es lo peor ¿eh? Vale, cuidado No hacer cambio de miembro de equipo Ese es el requisito Vamos a ver con el martillo potente 7 de daño está muy bien Habilidades, descripción del personaje Esto me interesa porque no sé si lo veremos más adelante ¿Qué tenemos? 20 de PC, vale, le hemos quitado Ya tiene 14 Le hemos quitado 6, perdón eh, El rompehueso es un tipo desagradable que va armado con una lanza Los PC máximo 6, defensa 0 Caramba, es bastante fuerte Y todo lo lanzado ¿Qué cabría esperar de él? Si es bueno, sé que es hacer un chiste malo De todos modos no olvides que esa lanza pincha y hace mucho daño. Avisado estás. Vale. Nos lo ha dicho. Y nos acaba de hacer bastante daño. El martillo es la mejor opción contra este hombre. Y lo bueno va a ser no saltarle. Multicabezazo creo que no nos sirve mucho. Creo que si le salto no va a hacer daño. Vamos a verlo. Siempre está bien tenerlo en cuenta. Sabía yo que sí, ¿eh? 5 de defensa, vale, podemos aguantar un poco más Cuidado ahí, que no nos ataquen Toma, mazazo, crack Vale, martillo potentísimo Le quedan dos, eh Vamos a aprovechar esto Para saludar al público Ahí está, estrellita, nos ganamos seguro Vale, la segunda estrella eso no me lo esperaba, ¿eh? La lanza no me la esperaba. Pensaba que no iba a hacer otra vez una embestida, pero bueno. Se acabó el macho, ¿eh? No ha sido difícil, ¿vale? Menos mal que no lo he analizado con, con Marina porque es muy buena para analizar a los enemigos. Es buenísimo. Y dice, y la victoria es para el gran González. Ya está. Pues sí, ¿qué más querías? Ya nos han reventado bastante el ojete. Ha venido hasta Bowser, el mismísimo Bowser, ¿eh? Vale, aquí tenemos 20 monedazas Puesto número 4 
Y adiós, chata No sé, no se, ha, no se ha llamado Ni se ha hablado el triple X en ningún momento, eh Ahora es cuando sabía yo que... Tengo otro mensaje. Ve a la cabina telefónica que hay en el Ciudad Hoyo. Es un mensaje de Triple X. Que vayamos a la cabina de Ciudad Hoyo. ¿Esto dónde está? Vamos a buscarla. Vale, no sé dónde está la cabina, pero lo que sí sé... A ver. Se le conoce como la titular. Es un tipo fuerte. Está lleno de recursos, pero lo que es mejor es andarse cuidado con él. De acuerdo. Esto se añade a nuestro libro este de, de enemigos Ya que Gun Marina nos va analizando a todo el mundo Creo que puede estar interesante ver si nos lo ha añadido Porque no hemos luchado nunca contra un personaje como ese Y si podemos añadir, analizarlos antes de tiempo sería buenísimo El diario, mapa, cristales, enciclopedia Creo que será enciclopedia Que mirad todos los enemigos que hay Hay Bowser, hay que hacerlos con todos O sea, es que hay un montonazo, eh o sea, no sé si lo habrá hecho. Tenemos la araña, tenemos el nivel 80 al chef. Por la pincho, blumper. Vale, no, no lo ha hecho, ¿eh? No lo ha hecho, por lo menos no nos lo ha dado. O sea, así que no, tienes que luchar contra él para que te lo dé. Vale, dicho esto, vamos a ir a ver lo de la cabina. Que no sé dónde es. Ojalá lo supiera. ¡Eh! Mira quién está aquí. González, precisamente contigo quería hablar, te diré una cosa Como si ibas a acabar a acaparando más atención que yo, acabarás arrepintiéndote No lo olvides, la vida es un preciado bien ¿Pero quién se escribió ese para amenazarnos? Él hablando de amenazas, ¿no habría sido él el que nos escribió el mensaje? Bueno, sea quien sea el que hizo, debemos andarnos con mucho cuidado Bueno, pues lo vamos a reventar igual Somos Mario Tenemos que ganar, la historia es nuestra, hermano Vamos saltando de aquí para allá, de aquí para allá Seguramente ahora nos va a hacer una misión de ir por algún sitio especial. ¡Eh! ¡Estamos aquí ahora nosotros! ¡Qué guapo! El gran Zales, ¿podrías contarnos cómo te convertiste en la luz? Oh, ahora sí nos queréis, ¿eh? Vale, estamos en el top 5. Como veis, ahora ya aparecemos en cartelera. Que no está mal. A ver, cabina. Creo que la cabina estaba por aquí, ¿no? Me suena que estaba por aquí O oh, quiero recordar que estaba aquí Ah, mira, sí, una llave La llave de la almacén del coliseo A ver Abre la puerta del almacén El almacén del coliseo, ve allí Me estoy empezando a hartar Vale, el almacén del coliseo No sé exactamente dónde está No lo sé, ¿eh? El almacén del coliseo, por cierto Ahí pone bienvenidos El almacén del coliseo Tiene que estar por la parte de abajo, lógicamente Y seguramente sea una de las puertas Que está cerrada para que no podamos entrar La llave del almacén ¿Quién nos está dando todo esto? Creo que es la, la secretaria ¿eh? Vale, esto no sé qué era Pero creo que por aquí no será Aquí es donde podemos entrar, lógicamente Y no queremos Ese es el almacén que no para ver todo porque es un pasillo. Entramos al almacén a ver qué podemos encontrar. ¡Qué sorpresa! Volvemos a encontrarnos, mi querido Mostachín. Otra vez tú, no me digas que nos está siguiendo. No nos habla ha sido tú el que nos ha hecho reunir aquí adentro. Te equivocas, este no es mi estilo. Parece que hay alguien más rondando por aquí. ¡Ja! No sé si creírmelo. Todo lo que tenía que hacer aquí ya lo he hecho. Este sitio es vuestro. Juju, llegó la hora de despedirse. ¿Cómo no? Hay que ver qué poca vergüenza. Por cierto, este coliseo está lleno de lugares extraños. Tenéis cuidado para no acabar como yo. Como lo han hecho en la planta superior. Hasta la vista, mi querido Mostachín. Nos vemos de nuevo. Dice, ¿quién se ha creído que es esta ladrona? Me pone enferma. Sin embargo, ¿qué ha querido decir con sus últimas palabras? Busca el interruptor para llegar a la planta superior. Encontrar el interruptor en algún sitio de este lugar. Tiene pinta de que rompiendo las cajas está en la esquina aquella. A ver. Vale. Está en la caja aquella, ¿vale? 
No sé cómo saltar, ¿eh? No sé cómo carajo llegar hasta allí. Que no sé, ¿eh? Vale. ¿Cómo llegamos? En la planta superior ha dicho. Anda, espérate. No, no, hay que intentarlo, chicos. No sé qué voy a hacer, ¿eh? Estamos en el almacén. Aquí se guardan los objetos usados del ring. Parece que hay otro piso, pero para llegar ahí necesitaremos ayuda. Para llegar ahí. Tú no puedes. Salto, bomba, placaje, vendaval. Hay algo aquí que nos pueda servir para usarlo. Ajá, mira, me lo imaginaba, ¿eh? Vale, esto sí que no me lo voy a venir yo. Espérate, entonces esto lo puede volar también, ¿no? Ajá, lo sabía, ¿eh? Carga e incrementa el daño que infligirá el compañero en el ataque. Lo sabía yo, ¿eh? Un interruptor. Ahí están las escaleras. Ven por aquí. Menos mal que se me ha ocurrido probar con distintos personajes, ¿eh? Uy. Hermano, esto... Vale, ahora sí. Vale, espérate. Que esto es súper importante. Los soles son importantísimos. Vale, aquí tiene pinta de que vamos a tener que volar, ¿no? Sí. Eh, cambiamos de... ¿Cómo cambiamos de personaje rápido? No me acuerdo cómo era. Eh, L. Vale. Casi no me tengo que meter. Súbete. Vale. Bájate. Y ahora pulsamos P. Giramos. Ey, 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 ey. Ven aquí. Que eso no me lo dejo yo. Vale, más PC. Cinco puntos a los compañeros. Para que habrá algo, digo yo. Chan, 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 chan. Vale, tranquilos. ¿Examinemos esto? Entonces no ha entrado nadie al almacén. En efecto, la puerta está cerrada con llave. No se preocupe, me encargaré personalmente de su vigilancia. Quizá haya sido algún ratón. No pasa nada, no hay nada en el almacén que merezca la pena. Buen trabajo. Por cierto, ¿sabes algo del macho Koopa? Todavía no sé dónde ha ido el macho Koopa. Además... Siguen las reglas. Su registro está, ha sido borrado. Ahora ya él no tiene ninguna relación con nosotros. He hecho lo mismo que con los otros luchadores que han desaparecido últimamente. Es el quinto en lo que llevamos de años, ¿cierto? Últimamente desaparecen muchos luchadores. Eh, ¿Qué está sucediendo? Ya han empezado a hacer rumores sobre una maldición. No tengo ni la más remota idea, jefe. En cualquier caso, dile al resto de luchadores que el macho Koopa se ha retirado. Debemos evitar que los medios que se hagan pública la desaparición de luchadores. De lo contrario, perderemos audiencia y buenos luchadores. Como usted diga, jefe, así lo haré. Por cierto, me he dado cuenta de que sueles ausentarte mucho. ¿Me puedes decir a dónde vas? Esto lo siento, jefe, pero se trata de un asunto personal y no puedo contestarle. Hay otra cosa que quiero preguntarte. ¿Conoces a el llamado Cristal Esteral? No, no sé nada, es la primera vez que lo oigo, sí que lo sabe Es ella De veras, está bien, puedes retirarte Es una tragedia, últimamente escasean los buenos luchadores El gran González ha sido todo un descubrimiento Pues él no es el malo Ha sido eso, González, hay luchadores que han desaparecido Y yo pegué pensaba que el macho Gupa se había retirado y al fin ha vuelto a su casa ¿Eh, ¿Hay alguien ahí? ¡Miau! Vaya, pero si un gato pensaba que sería... Me estaría espiando En fin, ya va siendo hora de que vuelva al trabajo Vale, cuidado Uf, por los pelos El ser ordenado debe saber algo del cristal estelar Y por la cara puesto Lisa Parece que ella también oculta algo Ahora es hora de salir de aquí sin que nos descubran Vale, será mejor que nos vayamos por aquí, supongo Ah, vale Vale 
Vale, es por aquí por donde salimos, en serio, ¿really? ¿Y cómo entramos a... A la otra puerta, hermano? Fuera de coñas, ¿cómo entramos aquí? Vale, salgamos sin que nos den cuenta que hemos estado aquí Porque si no nos van a reventar Vale, deberíamos ir con tranquilidad y con cuidado Echemos un combate más, creo yo Vamos a curarnos, por cierto, de paso, ¿eh? ¿Contra quién luchamos? Que eso sí que no me acuerdo, ¿eh? Ver clasificación, a ver si son unos cacas Los tres hermanos, uff Creo que deberíamos usar... Ah, tengo, tengo, tengo que cambiar de personaje ¿Cómo vamos de vida, por cierto? Vale, vamos a tope Creo que deberíamos usar a... A ella, quizás Creo que nos puede ser útil Vamos a enfrentarnos por lo menos a un combate más Y entramos en el top 4 o top 5 de... O top 3, quiero decir Vale, habilidades especiales al menos una vez, ¿de acuerdo? Ahí está, que nos entren Vale, vamos a ver De una, ¿eh? De una, de una Vamos a enfrentarnos a dos tipos como los que hay ahí abajo Como el Koopa ese con el martillo, que lanza martillos y tal Creo Vale, sí, eso es, en efecto Ay, ay, ay Dice, y en el próximo combate El gran González, el azote del rey se enfrenta a Los tres rufianes, los tres hermanos ¿Estás preparado, pichocito? Pues vámonos González, te derrotaré por la gloria de mi abuelo Que en paz descanse Que empiece el combate Adelante, de acuerdo chicos Tenemos que usar habilidades Va a estar complicado esto, eh El martillo giratorio puede ser una muy buena para comenzar, eh, eh Habilidades especiales Cuidado Vale, voy a hacer una cosa Voy a ver si me cuenta esto como habilidad especial, ¿vale? ¿Cuenta como habilidad especial? Uno se va volando No cuenta como habilidad especial Solo esto cuenta como habilidad especial Así que vamos No quería hacerlo Pero es que con terremoto va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Vale Lo otro simplemente son habilidades normales, ¿vale? Por lo que estoy viendo Las especiales sí o sí Tienen que ser Con estrella Ahí está Lo podemos ganar, ¿eh? Esto va a ser el perfect ¡Pum! Vale, perfecto Lo derrotamos Y han aguantado bien, ¿eh? ¡Qué crack! Uy, uh, esa no me la esperaba. Vale, de acuerdo. Placaje. Placalo. Placalo, placalo, hermano, placalo. Se nos queda ahí achuchadito. Y nosotros vamos a hacer lo mismo con el martillo de golpe potente. Se va a cagar el pro. Perfecto. No ha sido un combate complicado. Podríamos haber sufrido muchísimo más y, y ha sido súper fácil, ¿eh? Creo que de lo más fácil que hemos jugado Y si la victoria es para el Gran González No, tenemos rival La verdad es que no tenemos rival Me gusta, ¿eh? Porque lo hemos hecho bien Y si aquí tienes tu dinero, 22 monedas Bueno, son 22 monedas, ¿eh? Dice, si por haber cumplido las condiciones Ha subido la clasificación Si no tienes nada que decir, me marcho Vale, a ver qué nos envían ahora Nos envían un mensajito o algo me lo imaginaba A ver, que nos dicen Este es el último aviso Abandona la búsqueda de los cristales estelares De lo contrario, correrás la misma suerte que los demás Si el autor de este mensaje Conoce la existencia del cristal estelar Y la desaparición de los luchadores Él debe ser la clave para resolver todo este enigma ¿Quién será? Pues no lo sé, pero se ve venir, chicos Se ve venir, ¿eh? Vamos a descansar, a recuperarnos Uf no creo que sea nada de Mega X, ni Peque X, ni el jefe de los X estos. Tiene que ser o oh, la, la zafata, ¿vale? La, la que nos acaba de dar la moneda, no me acuerdo cómo se llama, Lisa. Que no me salía el nombre. O algo así. 
Listo chicos, lo dejamos aquí por el día de hoy Espero que hayáis disfrutado de esto Hemos resuelto bastantes cositas Hemos entrado en el almacén Y también sabemos que ha venido hasta Bowser a por nosotros Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima cracks Chao, chao